काय म्हणता कसे आहात सगळे राव इथे दिवाळी तोंडावर आली ऑक्टोबर महिना सुरू आहे आणि या पावसाने तर कहर करणं लावलं आहे आय मीन पावसाळ्यात पण पडला नसेल तसा पाऊस सध्या त्याच्या ऑड सीझनमध्ये पडतो आहे आता दरवर्षी असंच व्हायला लागलं तर वाढते वृक्षतोड वाढणारा कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण यामुळे काही शेकडो वर्षांनी पावसाबरोबरच ॲसिडसुद्धा पडायला लागेल ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरचं सगळं बर्फ हळूहळू वितळायला लागेल त्यामुळे समुद्राची जी पाण्याची पातळी आहे ती वाढायला लागेल आणि हळूहळू तुम्ही आणि मी जिथे राहतो ती जमीन थोडी थोडी करत एके दिवशी सगळीच पाण्याखाली जाईल एक 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 मिनटं तुम्ही म्हणाला शुभमला झालं काय काय बडबड करतो आहे वेल आपल्या आजच्या व्हिडिओचा टॉपिकच थोडा विचित्र पण रिअल लाईफमध्ये लागू होणाऱ्या एका थिओरीवरती आहे आपल्या डोळ्यासमोर घडलेली एखादी मामुली गोष्ट जिला आपण कदाचित दुर्लक्षित करू पण त्यामुळेच पुढच्या आयुष्यात खूप मोठं संकट आपल्यावरती येऊ शकतं बटरफ्लाय इफेक्ट या थिओरीवरती सोप्या शब्दांमध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण आज डिस्कशन करणार आहोत बटरफ्लाय इफेक्ट नेमका आहे काय या इफेक्टचा शोध कोणी लावला आणि रिअल लाईफमध्ये घडलेली बटरफ्लाय इफेक्टवर आधारित काही एक्झाम्पल्स काही उदाहरणंसुद्धा या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे त्यामुळे शेवटपर्यंत जोडलेले राहा वेलकम टू शुभम स्पीक्स अमेरिकन मॅथमॅटिशियन एडवर्ड नॉर्टन लॉरेन्स यांच्या के ऑस थिओरीवरती आधारित असणाऱ्या एका इफेक्टला बटरफ्लाय इफेक्ट असं म्हणतात बटरफ्लाय इफेक्ट हा असा एक सिद्धांत आहे ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की लहान लहान परिवर्तन किंवा लहान लहान बदल जे आपल्या भोवती घडतात ते पुढे जाऊन मोठे मोठे परिणाम भविष्यात आपल्याला देऊ शकतात वेल आता या इफेक्टचं नाव बटरफ्लाय इफेक्ट असं काय ठेवलं आहे म्हणाल तर एडवर्ड लॉरेन्स यांनी जेव्हा ही थिओरी मांडली तेव्हा त्यांचं स्टेटमेंट जे होतं पहिलं या थिओरीविषयी ते असं होतं की एका फुलपाखराच्या पंख फडफडण्याने जे बदल पृथ्वीवरती झाले त्याने जगाच्या एका दुसऱ्या भागामध्ये खूप मोठं वादळ आलं आता ही जी थिओरी ही प्रूफ करणारी काही एक्झाम्पल्स काही उदाहरणं मी तुम्हाला देतो आहे तुम्ही हा व्हिडिओ एक जी आय एफ आहे ती तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता की एक व्यक्ती सुरुवातीला एक झाड तोडते तिच्या झाड तोडणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीचा अपघात होतो त्या अपघातामुळे पुढच्या व्यक्तीचा बंदुकीचा नेम चुकतो आणि त्यामुळे एका पोळ्याला असणाऱ्या माशा ज्या आहेत त्या उठतात आता या उडणाऱ्या माशांपैकी एक माशी एका शास्त्रज्ञाला जाऊन त्रास देते त्यामुळे त्याच्याकडनं चुकीने न्यूक्लिअर मिसाईल लॉन्च होतं आणि यांचे न्यूक्लिअर स्फोट इतके वाढतात की पृथ्वीला ते असह्य होतं आणि ती सूर्यावरती जाऊन आदळते थोडक्यात काय तर सर्व जीवन जे ते नष्ट होतं आणि याची सुरुवात कुठनं झाली होती तर त्या सर्वात पहिल्या माणसाने जे झाड तोडलं त्यामुळे बघा या थिओरीला अजून समजण्यासाठी आपण फ्रॅक्च्युअल फंक्शन्सचा वापर करूयात फ्रॅक्च्युअल फंक्शनसुद्धा अशा सिक्वेन्शियल गोष्टींवरती बेस्ड असतात ज्यामध्ये सुरुवातीच्या किमतींमध्ये आपण अतिलोगू म्हणजे खूपच कमी जरी बदल केला तर येणारा पूर्ण रिझल्ट जे जे फंक्शन आहे त्याची पूर्ण रूपरेषा बदलून जाते एक इमेज मी स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवतो यामुळे ही गोष्ट आणखी क्लिअर होईल बघा पहिला माणूस या फोटोमध्ये रस्त्याने जाताना त्यावरती कचरा टाकतो त्यानंतर दुसरी व्यक्तीसुद्धा त्या रस्त्याने जाताना त्याच ठिकाणी कचरा टाकते जिथे पहिल्याने टाकला होता मग असं करत करत तिसरी व्यक्ती चौथी व्यक्ती दहावी पंधरावी व्यक्ती हे सर्व लोक तिथेच कचरा टाकतात जिथे पहिल्याने सुरुवात केली होती आणि त्यानंतर जेव्हा काही काळाने पहिला व्यक्ती परत त्याच रस्त्याने जातो तेव्हा इंडिया इज सो डर्टी असं तोच म्हणतो आहे जिथे की कचरा टाकण्याची सुरुवात त्यानेच केली होती वेल हे सुद्धा बटरफ्लाय इफेक्टचंच एक उदाहरण आहे आपल्या इतिहासात घडलेले खूप मोठे बटरफ्लाय इफेक्टवरच्या आधारित एक्झाम्पल्स आता मी तुम्हाला सांगतो एका माणसाच्या दया दाखवण्याने लाखो लोकांचे जीव भूतकाळात गेलेले आहेत हेनरी टेंडी एक ब्रिटिश आर्मीसाठी लढणारा एक योद्धा होता जो की युद्धात एका पाठोपाठ एक जागा एक एक स्थळ जिंकत चालला होता मार्कोइंग ह्या कम्युनिटीवरती तो कंट्रोल मिळवणारच होता तेवढ्यात त्याला एक जखमी जर्मन सैनिक दिसला हेनरीने त्याच्यावरती दया दाखवली आणि त्याला तिथून सोडून दिलं जाऊ दिलं आणि पुढे हात जर्मन सैनिक कोण बनला माहिती आहे ॲडॉल्फ हिटलर होतं की नाही इंटरेस्टिंग रिअल लाईफमध्ये घडलेलं बटरफ्लाय इफेक्टचं दुसरं एक्झाम्पलसुद्धा आपल्याकडे ॲडॉल्फ हिटलरचंच आहे एका आर्ट अकॅडमीने एका ॲप्लिकंटचं ॲप्लिकेशन रिजेक्ट केलं आणि त्यामुळे घडलं वर्ल्ड वॉर टू वेल ही गोष्ट अशी आहे की अकॅडमी ऑफ फाईन आर्ट्स इन व्हिएन्नामध्ये एका टॅलेंटेड आर्टिस्टने दोन वेळा ॲडमिशनसाठी अप्लाय केलं होतं पण दोन्ही वेळेस त्या कॅन्डिडेटचं जे ॲप्लिकेशन आहे ते रिजेक्ट करण्यात आलं आणि हे अस्पायरिंग स्टुडंटचं नाव होतं ॲडॉल्फ हिटलर ॲप्लिकेशन रिजेक्ट झाल्यानंतर त्याने जर्मन आर्मी जॉईन केली आणि त्यानंतर त्याने पुढच्या आयुष्यात त्याच्या काय केलं आहे हे सगळ्यात जगालाच माहिती आहे वेल रिअल लाईफमध्ये घडलेलं तिसरं एक्झाम्पल बटरफ्लाय इफेक्टचं तुम्हाला सांगतो आहे एक फिक्शन्स बुक एक काल्पनिक पुस्तक असं आहे की ज्यामुळे दर शुक्रवारी नऊशे मिलियन डॉलरचा लॉस अमेरिकेला होतो थॉमस लॉसन एक शेअर मार्केटमध्ये स्टॉक ब्रोकर आहेत यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं फ्रायडे द थर्टीन्थ 
ज्यामध्ये या दिवसाविषयी संबंधित थोडं अंधश्रद्धेवरती त्यांनी भाष्य केलं होतं आता या पुस्तकाचा लोकांवरती एवढा परिणाम झाला की लोक त्या दिवशी कामाला जाणंच टाळतात आणि त्या दिवसाला हॉलिडे म्हणून सेलिब्रेट करतात आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या स्टॉक मार्केटला नऊशे मिलियन डॉलर इतका मोठा लॉस होतो वेल well, मी अपेक्षा करतो हा बटरफ्लाय इफेक्ट तुम्हाला कळाला असेल सध्याचे बदललेले ऋतू आणि आता येणारी दिवाळी ज्यात परत फटाक्यांनी खूप मोठं प्रदूषण होईल ज्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढेल त्यामुळे इनडायरेक्टली पृथ्वीचं तापमान वाढेल आणि मग पृथ्वीवरती जिथे बर्फ आहे तो वितळायला लागेल त्यामुळे परत समुद्राची पाण्याची पातळी वाढेल आणि ही सगळी जमीन पाण्याखाली जाईल आणि हा जो विनाश आहे तो एखाद्या महायुद्ध किंवा पृथ्वीवरती एखादा ॲस्ट्रॉइड धडकेल यावेळी होणारा जो विनाश आहे ना त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असेल त्यामुळे काळजी घ्या कमीत कमी फटाके फोडण्याचा प्रयत्न या दिवाळीला करा आणि जमलं तर एखादं झाड लावून त्याची काळजी घ्या त्याला वाढवा कारण बटरफ्लाय इफेक्ट हा चांगल्या आणि वाईट या दोन्ही केसमध्ये लागू पडतो आपण आज थोड्या चांगल्याने जर का सुरुवात केली तर भविष्यात अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगले रिझल्ट्स आपल्याला मिळू शकतात तर बस हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला सांगा बटरफ्लाय इफेक्टचं एखादं एक्झाम्पल रिअल लाईफ एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती असेल तर कमेंट करून मला सांगा या व्हिडिओ थ्रू तुम्ही आपल्या चॅनलवरती शुभम स्पीक्सवरती पहिल्यांदाच आले असाल तर सबस्क्राईबसुद्धा नक्की करा आणि हो येणाऱ्या दिवाळीच्या आपल्या सगळ्या शुभम स्पीक्स फॅमिलीला माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद